নমস্কার আমরা আবার চলে এসেছি আমাদের নৈহাটি রঙ্গসেনার নবতারার সিজন ফোরের থার্ড এপিসোড নিয়ে আজকে আমাদের এই নবতারার সিজন ফোরের থার্ড এপিসোডে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রিয় নাট্যবন্ধু নাট্যকর্মী নাট্যশিল্পী প্রীতম সাহা প্রথমেই প্রীতমকে ওয়েলকাম জানাই আমাদের এই নবতারা সিজন ফোরের থার্ড এপিসোডে ওয়েলকাম প্রীতম তো তোর এখানে আমাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তুই যে তোর সময় বার করে আমাদের সঙ্গে সময় দিচ্ছিস তো কেমন লাগছে তুই যদি একটু বলিস রঙ্গসেনার সাথে একটা আলাদা সম্পর্ক আমার তুই ভালো করে জানিস হ্যাঁ আমার খুব ভালোই লাগবে একটা এক্সাইটেড লাগছে আমি প্রথম ইন্টারভিউ দিচ্ছি বা নিজের সম্পর্কে কিছু বলবো বলে এসেছি জানি না কি বলবো কিছু হোমওয়ার্ক করে আসি বলার কিছুই নেই আমরা এটা একেবারেই নিছকে আড্ডা এই নবতারা যে আমরা আগেও যা করেছি এটা আমরা শুরু করেছি কোভিডের সময় থেকে তখন আমরা এটা অনলাইন মাধ্যমে করতাম কিন্তু এখন যেহেতু সমস্ত বেড়া জাল ভেঙে গেছে এখন আর কারোর কোনো সোশ্যাল ডিস্টেন্স কিছু সেরকম ব্যাপার নেই তাই আমরা একদম সামনাসামনি মুখোমুখি এই আড্ডা দেব এবং তার সাক্ষী থাকবেন আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন অবশ্যই যেরকম আপনারা প্রতি সময় আমাদের সঙ্গে থাকেন তো আবারও প্রীতমকে ওয়েলকাম প্রীতমের কাছে যেটা আমার প্রথম জানা যে ওর থিয়েটারের শুরুটা কিভাবে হয় মানে সবারই একটা শুরুর সময় থাকে এবং সবার গল্পগুলো আলাদা আলাদা হয় তো তোর থিয়েটারে আসার বা থিয়েটার শুরু করার শুরুর গল্পটা কি ঠিক কীরকম ছিল থিয়েটার শুরুর থিয়েটার শুরুর গল্প বলতে ক্লাস ফোর ক্লাস ফোর থেকে থিয়েটার শুরু কারণ ক্লাস ফোরে হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলের শেষ তো সেখানে প্রাইমারি স্কুলের শেষের সময় আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমাদের একটা নাটকের কথা ভাবা হয়েছিল স্কুল থেকে তো সেখানে আমাকে নেওয়া হয়েছিল তারপর সেখান থেকেই আমার শুরু নাটকের থিয়েটারের যাত্রা তারপরে ওই স্কুলেই অভিনয় প্রথম তারপরে ফাইভেও স্কুলে অভিনয় সিক্সেও স্কুলে অভিনয় তারপরে সেভেন থেকে আমি বাঁশবেরিয়ার সন্তান সঙ্গে আমি যোগাসন করতাম সেখানে একটা সেখানেও সাংস্কৃতিক চর্চা হয় হতো তো সেখানেও শ্যামল চট্টোপাধ্যায় যিনি আমার প্রথম নাট্যগুরু তার কাছেই প্রথম হাতে ধরে যে থিয়েটারটা কি জানা তো আগে যে স্কুলে যে যে নাটকগুলো করেছি সেগুলো সম্পর্কে যদি একটু কিছু বলিস মানে স্কুলের নাটক আর পরবর্তীকালের নাটক সমস্ত কিছু তো আলাদা তো শুরুর যে নাটকগুলো যেভাবে করেছিস বা যেভাবে শিখেছি সেই সময় একটা কিছু স্মৃতি যদি একটু শেয়ার করিস সেরকম তো কিছু স্মৃতি অত মনে নেই তাও যতটুকুনি মনে আছে বলছি স্কুলে কি আমার প্রথম স্কুলে নাটক করা হচ্ছে ডাকঘর প্রথম নাটক যেখানে আমি অমন হয়েছিলাম যেটা ওই ডিরেকশন কে দিয়েছিল আমার ঠিক মনে নেই ওই প্রথম অভিনয় করা ডাকঘর দিয়ে শুরু তারপরে আস্তে আস্তে করেছি সেখান থেকে একেবারে মানে তারপরে যখন হ্যাঁ বাঁশবেরিয়া সন্তান সঙ্গে শ্যামল কাপুর ডিরেকশনে আমার প্রথম নাটক করা হচ্ছে ছুটি ছুটি নাটকটা করেছি তার আরও বিভিন্ন দু তিনটে নাটক করার পরে আমি লোকাল কিছু দলে করেছি কাজ তারপরে সেখান থেকে আমি গেছি গোবরডাঙ্গা নকশা ওইটা একটা বিশাল একটা মোড় নিয়েছে আমার জীবনে গোবরডাঙ্গা নকশাতে যাওয়া তাহলে মানে প্রথমে তুই স্কুল থেকে শুরু করলি এবং তারপরে তোদের আঞ্চলিক জায়গা মানে আশেপাশে পাড়ারই একজন সিনিয়র কাকু তার কাছে কাজ করে তো সেখানের পর হঠাৎ কেন মনে হলো যে একটু বাইরের থিয়েটারের চর্চাটা জানা দরকার এটা হঠাৎ কেন মনে হলো মানে তোর বাড়ির বাস বেরিয়ায় এবং সেখান থেকে গোবর ডাঙা সেটা একটা অনেকটা দূরের জায়গা অনেকটা দূরের রাস্তা তো 
কেন মনে হলো যে তুই এতটা দূর যাবি থিয়েটার শেখার জন্য থিয়েটারের বিষয়ে আরো জানার জন্য এতটা দূরের পথ কেন হাঁটবি হঠাৎ সেই সময় কেন কারণ মাধ্যমিকের পরেই যাওয়া গোবরডাঙ্গা নকশাতে তো মাধ্যমিকের পরে একটু হলেও ম্যাচুরিটি আসে তো তখন আমি ডিসিশন নিয়েই নিয়েছিলাম যে আমি থিয়েটারটাই করব তো তারপরে যে থিয়েটারটা করব যখন কোথায় করব সেরকম একটা ভালো জায়গা দরকার কারণ এই আঞ্চলিক জায়গাতে কারণ বাঁশবেড়িয়াতে সেরকম প্রচলিত না থিয়েটারটা মানে সেরকম দলও নেই যে হাতে ধরে শেখাবে বা কিছু তো সেই জন্য আমি দেখলাম যে একটু দূরে বা কলকাতা থেকে বা অন্য কোনো জায়গাতে যদি থিয়েটারটা আমি শিখতে পারি বা থিয়েটারটা শেখা যায় যেখানে সেখানে যদি আমি করি তাহলে আমি হয়তো এগোতে পারি তো সেই হেতু গোবরডাঙ্গা নকশাতে যাওয়া थिएटरटाई कर নকশা নাম করা একটা দল শোনা শুনেছি তো তুই কি যাবি ওয়ার্কশপ হবে ছ মাসের ওয়ার্কশপ তো যদি যাস তো তাহলে আমরা দুজনে যাব না হলে যাওয়া হবে না তো সেই ফেসবুক থেকে ফেসবুক থেকে নকশায় গিয়ে প্রথম ওয়ার্কশপ করা ওয়ার্কশপ করা তাও সেই ওয়ার্কশপের স্মৃতি বিষয় কিছু মনে পড়ছে বাবা সেই সেই ওয়ার্কশপের স্মৃতি সেই ইতিহাস মানে আমরা প্রথম গেছি দুজনেই গেছি সেই এখান থেকে গোবরডাঙ্গা আমাদের বাঁশবেড়িয়া থেকে গোবরডাঙ্গা মানে অনেকটাই তো তিন চার ঘন্টার প্রায় জার্নি তো সেই ওই জার্নি করে শনিবার রবিবার দুদিন ক্লাস হতো তখন ছ মাসের ওয়ার্কশপে সেই দু হাজার ষোলো ষোলো সালে দু হাজার হ্যাঁ দু তো তখন সেই শনিবার দিন আমরা যাচ্ছি চার ঘন্টার জার্নি করে আবার ফিরছি চার ঘন্টার জার্নি করে দু ঘন্টার ক্লাসের জন্য আমরা আট ঘন্টার জার্নি করছি মানে দুদিনে দুই দুই চার ঘন্টার ক্লাসের জন্য আমরা ষোলো ঘন্টার জার্নি করে ফিরছি তো এটা একটা বিশাল তখন মানে ওই বয়সে আমার কাছে একটা বিশাল স্ট্রাগেল ছিল মানে আমি বাড়ি থেকে সেরকম বেরোতাম না ছোটোবেলাতে তো এই যে আমাকে বাড়ি থেকে ছাড়া বাড়ি থেকে ভরসা করে যে ছেড়েছে যার জন্য আমি এত দিন অবধি এখন অবধি থিয়েটারে টিকে আছি সেদিন ছেড়েছি গোবরে অনেক স্মৃতি আছে গোবরদাঙ্গা নকশাতে ওয়ার্কশপের সময় আচ্ছা নকশার ওয়ার্কশপের কথা শুনছি তার আগে একটু জেনে নিতে চাই বলছি তো ছোটোবেলাটা ঠিক কীরকমভাবে কাটে মানে ছোটোবেলায় যে মানুষের মানে আমাদের সবারই একটা পারিবারিকভাবে বেড়ে ওঠা এবং যে পরিবারের যে সম্মতি এই থিয়েটার করব কি না বা অভিনয় করব কি না বা একটা সাংস্কৃতিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত হবে কি না তো তোর ছোটোবেলাটা কেমন কাটে বা তোর ছোটোবেলাটা কি কোথাও পরবর্তীকালে থিয়েটারের কাজকে আরও মানে উৎসাহ দেয় মানে সেটা কি সাপোর্ট করে ছোটোবেলাটা কীরকম কাজ ছোটোবেলাটা আমাকে একদম কেজি থেকেই আমার মা হাতে ধরে হাত আমার মা হাত ধরে আমাকে নিয়ে যেত আবৃত্তি ক্লাসে এটুকুনি আমার মনে আছে প্রত্যেক প্রত্যেক সপ্তাহে শনিবার রবিবার করে আবৃত্তি ক্লাসে নিয়ে যেত আবার চার বছর বয়স থেকে আমি আঁকা শিখছি রবিবার সকালবেলা হলে আমার বাড়ি থেকে আঁকার ক্লাসে নিয়ে যেত সকালবেলা ভোরবেলা তারপরে ক্লাস সিক্স থেকে গান শিখছি ভোরবেলা সপ্তাহে একদিন করে ভোরবেলা গানের টিচার আসতেন এসে আমাকে গান শেখাতেন আমার ছোটবেলা থেকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আমার বাড়ির লোক আমাকে দিয়েছে সাপোর্ট করেছে মানে বিভিন্ন দিকে আবৃত্তি গান তারপরে এই কি বলে আঁকা ছবি আঁকা তারপরে আরো যা যা যোগাসন শরীরচর্চা জিমন্যাস্টিকও করেছি আমি টানা পাঁচ বছর 
কোম্পানিতে ঢুকেছিলাম কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মানে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেহেতু পড়েছিলাম আইটিআই থেকে তো সেখান থেকে আমাকে একটা চাকরি পেয়েছিলাম বর্ধমানে তো যেখানে আমি ছ মাস কাজ করেছি ছ মাস পরে দেখছি আমার দ্বারায় আর হচ্ছে না আমি আবার চলে এসেছি বেশিরভাগ আমাদের আমরা মানে আগেও যাদের কাছ থেকে শুনেছি তারা একটা সময় কোথাও না কোথাও কাজ করে বোঝে যে সেটা তার কাজ নয় না যেটা কাজ সেখানে ফিরে আসে তো তারপরে দু হাজার উনিশ সালে তুই আমাদের সঙ্গে কাজ করছিস আমরা সে সময় বেশ কিছু নতুন নাটক নিয়ে কাজ করছিলাম তো তখন আমরা ওকে পাই তো রঙ্গসেনায় এসে কাজ করে তো সেই সময় কেমন লাগে রঙ্গসেনায় এসে কাজ করে তো প্রথমে আমি নির্বাণের কাছ থেকে খবর পাই যে নৈহাটি রঙ্গসেনা একজন আছেন নৈহাটি রঙ্গসেনার ডিরেক্টর ধ্রুপদ ঘোষ তিনি নির্বাণকে ফোন করেছিলেন যে উত্তরায়ণ করার জন্য লাগবে নির্বাণকে বলেছিল যে তোকে লাগবে যে তুই তাহলে মানে বাংলাদেশে শো হওয়ার কথা ছিল সারা মনে হয় তো তখন বলেছিল যে পাসপোর্ট করে নেওয়ার কথা হয়নি সেই কিছু মনে তখন নির্বাণও আমাকে ফোন করে যে তুইও তাহলে ধ্রুপদার সাথে যোগাযোগ কর তাহলে আমরা দুজনে একসাথে করব সেই সূত্র থেকেই রঙ্গসেনার সাথে যুক্ত হওয়া তারপরে রঙ্গসেনাতে এসে তো মানে কি বলবো নিজেদের মতনই প্রথম থেকেই আমার বেশি দিন সময় লাগেনি রঙ্গসেনার সাথে যুক্ত হতে খুবই ভালো লেগেছিল খুবই ভালো মুহূর্ত ছিল সেই সব তো তারপরে তুই আবার মনে করি যে আমার ফালতু সময় গুলো নষ্ট করেছে এবারে ঠিকঠাক সময় দেওয়া উচিত তো তারপরে আমি আবার নকশায় ফিরে যাই আবার নকশায় কাজ শুরু করি তারপরে চলছে নকশায় যাওয়ার পর তারপরে মানে আমরা যেহেতু অনেকগুলো কাজ দেখেছিলাম তো সেই মানে তারপরে তোর যাওয়ার পরে তুই বোধহয় নকশা থেকে আরো বেশ কিছু সুযোগ পাস বেশ ভালো ভালো নাটক মানে আমরা গোবরডাঙা নকশার ভুলো নাটকটা দেখেছি প্রথমে ভাস্কর দাল অভিনয় আমরা দেখেছি তারপরে সেখানে প্রীতম একদিন বললো যে ও ওই নাটকটা করছে এবং ভাস্কর দা যে চরিত্রটা করছে সেই চরিত্রটা করছে তো আমরা দেখতে গেলাম আমাদের তো সত্যি খুব ভালো লাগে আমার একটা প্রশ্ন যে ভাস্কর দাকে মেন্টার হিসেবে আগে পেয়েছিস পরবর্তীকালে ভাস্কর দার করা চরিত্র যখন তোকে দেওয়া হয় তো সেই ফিলিংসটা তো কেমন ছিল আমি তো খুব প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে ভাস্কর দা ওই চরিত্রটা করেছে ভুলো তো আমি ভুলো চরিত্রটা করব যেখানে আমার মানে আমাকে কোনোভাবেই যায় না আমার মনে হতো যে ভুলোতে আমাকে কোনোভাবেই যায় না হ্যাঁ পড়াতে বা বাদ বাকি যা যা হুলোতে আর বাদ বাকি যা যা চরিত্র আছে সেই সব চরিত্রতে ঠিক ঠিক আছে আমি হয়ে যাবে চলে যাবে কিন্তু হুলো আমাকে করতে হবে এটা আমি ভাবতে পারিনি প্রথমে আমি হুলোতে ঢুকেছিলাম ভাস্করটা যখন ছিল তখন না তারপরে হয়েছিল তখন আরেকটি ছেলে করতো হুলো চরিত্রটি তখন আমি ওই এক্সট্রা যে চরিত্রগুলো থাকে সেখানে আমি করতাম তো তারপরে তারপরের হ্যাঁ তারপরের বছর যখন আমাকে বলা হলো যে তুমি ভুলো চরিত্রটি করবে তখন আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম দিয়ে হচ্ছিল না প্রথমে শো ধরা হয়েছিল নৈহাটি প্রথমে নৈহাটি রঙ্গসেনাতে আমার ফার্স্ট শো ছিল হলো সরি রঙ্গসেনা বলছি নৈহাটি ঐকতান ঐকতান মঞ্চে কাদের যেন একটা ফেস্টিভ্যাল ছিল সেখানে আমার ফার্স্ট শো শো ছিল হলো তো শোয়ের দুদিন আগে নকশার ভূমিসুতা দাস আমাকে নিয়ে বসল মানে আমার হচ্ছিল না চরিত্রটা কোনোভাবেই হচ্ছিল না আমাকে নিয়ে বসল বসে ওনার যা যা টেকনিক আছে যা যা উনি যা যা শিখে এসেছেন এন এস ডি থেকে সেগুলো আমার সেগুলো আমার উপরে সেরকমভাবে চলতে লাগলো আমার উপরে অ্যাপ্লাই করে করে তারপরে গিয়ে ওদের ওনাদের মনে হলো যে না এবার ঠিক আছে আমারও কোথাও গিয়ে একটা লাগলো যে না আমি এবার পাচ্ছি তাহলে ভূমিসুতা দিই যে তোকে যে প্রশিক্ষণটা দিল সেটা তোর কতটা সাপ মানে কাজে লাগলো সেটা আমার প্রচুর কাজে লেগেছে সেই মুহূর্তে যে 
একটা চরিত্র কিভাবে আমি প্রীতম শাহ কিভাবে একটা চরিত্র হয়ে উঠছি ভুলো চরিত্র হয়ে উঠছি তো বিয়া বিয়াদি মানে ভূমিদি যে আমাকে প্রশিক্ষণটা দিয়েছে সেই মুহূর্তে একদিন টানা আমাকে টোটাল দিন টানা নিয়ে বসেছিল শুধুমাত্র চরিত্রটা বোঝানোর জন্য তো খুব খুব আমি উপকৃত হয়েছিলাম সেই মুহূর্তে তো তারপরে আরো বেশ কিছু কাজ সেখান থেকে আমরা তো দেখি যেমন হচ্ছে গিয়ে ওই চিত্রাঙ্গলার কাজটা কি জোরে বলতে হবে তো তারপরে আমরা আরো বেশ কিছু কাজ দেখি তো রিসেন্টলি আমরা গোবরডাঙ্গা নকশার যে চিত্রাঙ্গ গদাটা দেখলাম তো এটা আগে প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে আমি বলি যে চিত্রাঙ্গ গদা নিয়ে যে এতটা কাটাছেঁড়া করা যেতে পারে বা এতটা ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করা যেতে পারে সেটা হয়তো আমি সেদিনকে মিনার ভাই গিয়ে না দেখলে বুঝতে পারতাম না তো কাজটা দেখার পরেই আমার প্রথম যে আগ্রহটা জাগে যে এই কাজটার প্রসেসটা কি কিভাবে তৈরি হলো জুন জুলাই থেকে শুরু হয়েছিল প্রথম আমাদের বলা হয়েছিল যে নকশায় একটি প্রযোজনা হবে চিত্রাঙ্গদা তারপরে চিত্রাঙ্গদা পড়া হলো আমার আগে পড়া ছিল চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যটা কোনোভাবে কি যারা সবাই রেসিডেন্সিয়াল ওখানে থাকতো তো তারাই মানে তারাই কি এই প্রোডাকশনটা যুক্ত হয়েছিল হ্যাঁ তো হ্যাঁ রেসিডেন্সিয়ালি দু হাজার বাইশে আমরা ছজন নকশায় রেসিডেন্সিয়ালি ভাবে থিয়েটারটা করেছি তো সেই জন্য আমাদের প্রথমে ছজনকে নিয়ে বসা হলো যে জম্মু থেকে দুজন এসেছিল একটি ছেলে একটি মেয়ে সুমিত রায়না আর নিশা মেহরা জম্মু থেকে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিল হচ্ছে মানিস গুপ্তা আর হচ্ছে আসাম থেকে এসেছে হচ্ছে পরীক্ষিত গগৈ আর উত্তর চব্বিশ পরগনার বীরা থেকে বাপন ঘোষ আর আমি হুগলির এই ছজনকে নিয়ে প্রথম বসা হলো প্রথমে চিত্রাঙ্গদার গানগুলো করা হলো শেখা হলো ভাবতে পারিনি যে চিত্রাঙ্গদাটা এরকম জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে প্রথমে আমরা ভেবেছি যে যেমন বইতে লেখা আছে সেইভাবেই এগোবে নাটকটা সেই নাচ গান এবার হয়তো নাটক তো সেইখানে হয়তো কিছু সংলাপ যেতে পারে এতটা যে পরিবর্তন হয়ে যাবে প্রথমে আমাদেরকে কিছু টাস্ক দেওয়া হলো দুজন দুজন করে টিম তৈরি করিয়ে দেওয়া হলো যে ইম্প্রোভাইজেশনের উপরে তোমার এই টাস্ক তোমার এই টাস্ক দু মানে দুজন দুজন করি একজন চিত্রাঙ্গতা একজন অর্জুন একজন চিত্রাঙ্গতা একজন অর্জুন তো সেইভাবে টাস্কগুলো করতে 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 সেগুলো দিয়া দিয়ে দিচ্ছিল ভূমি দিয়ে দিচ্ছিল টাস্কগুলো তো সেইগুলো করতে 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 তারপরে আমরাই কোন দিন আমরা নিজেরাও ভাবতে পারিনি যে আমরা ওই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা চিত্রাঙ্গদা নাটক এবং নৃত্যনাট্য দুটোই ওই চিত্রাঙ্গদার ওই ইয়েটা ভেঙে ওই বেড়াজালটা ভেঙে আমরা কখন বেরিয়ে গেছি বিয়ে অন্য একটা দুনিয়ায় অন্য একটা জগতে চলে গেছি আমরা নিজেরাও বুঝতে পারিনি তারপরে যখন সেটা মানে ওই কাটা কাটা অংশগুলোকে প্রত্যেকের অংশগুলোকে যখন জোড়া হলো জোড়া হয়ে যখন একটা প্রেজেন্ট করা হলো প্রথম তখন আমরা বুঝলাম মানে আমার আমরা তখন বুঝলাম যে হ্যাঁ ও মা আমরা পুরো চিত্রাঙ্গতাটাকেই পাল্টে ফেলেছি ওই একটা বিশাল এক্সপিরিয়েন্স চিত্রাঙ্গতা এই যে যে কোনো একটা মানে মাইথোলজি হোক বা কোনো ক্লাসিক্যাল প্রোডাকশান হোক যদি সেটা একেবারেই একটা নতুন রূপ পায় এবং সেখানে আমার মনে হয় প্রথমেই সবাই সাধারণত বেশিরভাগ লোকে ভয় পায় যে আমরা কি এই কাজটা করব বা এটা আমরা হয়তো করেছি এটা কি পাবলিকলি করা উচিত এই কাজটা যে এমন একটা বদল নিয়ে হলো মানে চিত্রাঙ্গতার যে একটা নতুন রূপ তোরা সবাই মিলে আবিষ্কার করবি তোদের মানে তোর কখনো পার্সোনালি মনে হয়নি যে রবীন্দ্রনাথের যে টেক্সট আছে যেভাবে পড়া আছে সেখান থেকে এই যে নতুন একটা চিত্রাঙ্গতার নতুন 
সেটা কি পাবলিকলি করা উচিত বা দর্শক কিভাবে রিয়্যাক্ট করবে সেটা কি তোর কখনো মনে হয়েছে প্রথম প্রথমে মনে হচ্ছিল যে এটা পাবলিকলি যদি করি কেউ যদি প্রশ্ন তোলে এমন করে তখন কি হবে কিন্তু তার উত্তরও ছিল আমাদের কাছে যে কেন করা যাবে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো কোথাও লিখে দিয়ে যায়নি যে আমারটা ভাঙা যাবে না কোথাও বা আমার লেখা নিয়ে কিছু বলা যাবে না বা কিছু করা যাবে না ইম্প্রোভাইজ করা যাবে না আমরা তো কিছু খারাপ তো কিছু করি সৎভাবেছি বলেই আমাদের মনে সাহসটা ছিল যে না আমরা এটা বাইরে করতে পারতে পারি বাহ মানে সত্যি চিত্রঙ্গাটা আমার দেখা সত্যি একটা অন্য রকমের নাটক আমাদের তো খুব ভালো লেগেছে আমরা যারা দেখেছি তো তারপর আমার যেটা মনে হয় মানে এটা একেবারে আমি আমার দিক থেকে বলছি যে আমরা সবাই প্রথমে থিয়েটার করতে আসি একটা ভেবে যে মঞ্চ উঠবো অভিনয় করব এবং বিভিন্ন সবারই প্রথমে প্রকাশ থেকে আমি একদম মঞ্চ উঠবো অভিনয় করব সবাই দেখবে তো তারপরে যখন আমরা সিরিয়াসলি থিয়েটারটা করায় ঢুকি করতে ঢুকি তো তখন আমরা বুঝতে পারি যে থিয়েটার মানে যে মঞ্চে উঠে অভিনয় করা সেটা নয় তো মানে আরও পারিপার্শ্বিকভাবে সমস্ত কিছুটা মিলেই একটা থিয়েটার তৈরি হয় তো পরবর্তীকালে গোবরডাঙা নকশায় যখন তুই ঢুকলি এবং আরও যে সমস্ত কাজগুলো হয় সেগুলো দেখলি তো সেইটা তোর কেমন লাগে সেই কাজগুলো কি তুই কতটা এনজয় করিস বা না করলে কেন করিস না যদি সেই বিষয়ে একটু সারাদিন তোদের রিহার্সাল করতে লাগে বাট ডেইলি তোরা রিহার্সালে যাস এক মাস ধরে না ডেইলি তোরা রিহার্সালে যাস ডেইলি দলে যেতে হয় তার উত্তর হচ্ছে যে আমরা থিয়েটারে তো শুধু আপনারা শুধু অভিনয়টাই দেখেন তার পেছনে যে কত কাঠখড় পোড়াতে হয় সেইটা আর কেউ দেখে না কাঠখড় পোড়ানোটা প্রচুর ভাবে এনজয় করি মানে ওটার ওটা করলে মনে হবে মনে হয় যেন শুধু ওটাই করি অভিনয়টা আর তখন করতে ইচ্ছে করে না কিন্তু থিয়েটার করার জন্য এক বছর একটা জায়গায় স্বজন মানুষ একসাথে থাকে বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলে পুলে আসবে আমার সাথে থাকতে সেই সেই শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গেছিলাম যে বাবা জম্মু থেকে আসছে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছে আসাম থেকে আসছে আমি তাদের সাথে কি করে থাকবো আমি তো এইসব ভাষাই জানি না হিন্দিও সেরকম ভাবে বলতে পারি না তো সেই হিসেব মানে সেই জন্য একটু নিজে কেমন কেমন লাগছিল তো তারপর যখন ওরা এলো থাকা শুরু করলো তারপর আস্তে 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 ওদের সাথে মিশে গেছি মিশে গেছিলাম তো কিছু দু দু তিন মাস পরে আমাদের মধ্যে আমাদের ছজনার মধ্যে এমন একটা বন্ডিং তৈরি হলো মনে হলো যেন এটা মানে আমার পরিবারে বাবা মায়ের সাথে যা বন্ডিং তার থেকে মনে হয় এটা বেশি বন্ডিং এটা বেশি একটু আমরা পারিবারিক হয়ে গেছিলাম মানে একটা অসাধারণ একটা হ্যাঁ একটা অসাধারণ অনুভূতি তৈরি হয়েছিল ওদের সাথে মানে তারপর এক বছর পরে যখন শেষ হলো তারপরে যখন ওরা চলে গেল মানে চলে যাওয়ার সময় তখন মনে হচ্ছে যেন আমার সব বুক শূন্য হয়ে গেল পুরো ফাঁকা হয়ে গেল তো সেই কি বলবো মানে এখনো ওদের সাথে যোগাযোগ আছে সবার সাথেই যোগাযোগ আছে কিন্তু ওই সব দিনগুলো আর 
আর মনে হচ্ছে আর জীবনে ফিরে আসবে না সত্যিই আসবে না খুব এনজয় করেছিলাম সেই সময় আচ্ছা কিন্তু সবাই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে সবার মানে সব থিয়েটার চর্চা সবার আলাদা রকম তো সেই আদান প্রদানটা কতদিন হলো বা কিভাবে হলো মানে সেটা যদি একটু আমরা শুনতে পাই জম্মু কাশ্মীর থেকে ওরা এসেছিল তো ওদের ওদের ওদিককার থিয়েটার বিজ্ঞাপনটা আলাদা ওখানে সন্ধে হলেই সব তালা সব দরজা বন্ধ হয়ে যায় ঘরে লোকে কেউ রাস্তায় বেরোয় না ওরা যা থিয়েটার করে দিনের বেলা করে তারপরে আসামের থিয়েটার আসামের সংস্কৃতিটা পুরোপুরি আলাদা উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতিটাও পুরোপুরি আলাদা শুধু আমরা দুজন পশ্চিমবঙ্গের ছিলাম তো এই আমাদের ছজনের যে এই সংস্কৃতির আদান প্রদান এটাও একটা অন্যরকম অনুভূতি মানে বলে বোঝাতে পারবো না আমরা আমরা নিজেদের মধ্যে উভয়ের সঙ্গে কি বলবো এই সংস্কৃতিটা আদান প্রদান করেছি নিয়েছি একে অপরের থেকে অনেক কিছু আসল কথা হচ্ছে ওরা আমাদের থেকে বেশি কিছু নিয়ে গেছে আমার যা মনে হয় আমরা কিছুই নিতে পারিনি ওদের থেকে মানে ওরা বাইরে থেকে এসেছিল ওরা আসল মানে আসল কথা হচ্ছে আসল কথা না মানে সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে ওরা এখানে এসে বাংলা শিখে গেছে মানে অনায়াসে ওরা বাংলা রবীন্দ্রসঙ্গীত গান গাইতে পারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর নাচতে পারে মানে শিখেছে এই এক বছরের মধ্যে নির্দেশক হিসেবে সম্প্রতি দেবাশিস রায় দেবাশিস তার সঙ্গে কাজ করেছিস প্রথমে দিকে মনীষ মিত্র তার সঙ্গে কাজ করেছিস আশিস দাস তার মানে নির্দেশনা অনেক কাজ করেছিস ভূমি সুতাদির নির্দেশনায় কাজ করেছিস তো সবাইকে দেখে সবার কাজের ধরন দেখে মানে তোর কি অনুভূতি সবার কাজগুলো কীরকম কীরকম ভাবে তোর কাছে তোকে মানে তোকে সাহায্য করে সবার কাজ তো সব সবার কাজ আলাদা আশিক দাসের কাজের সাথে বিপদ দোষের কাজ নিয়ে গেল বা প্রবীর গুহর কাজের সাথে দেবাশিস রায়ের কাজ নিয়ে গেল বা মনীষ মিত্রর কাজের সাথে মনীষুতা দাসের কাজ নিতে না তো প্রত্যেকের প্রত্যেকের থিয়েটার করাটা আলাদা থিয়েটার ভাবনা চিন্তা আলাদা সেটা স্বাভাবিক আছে তো আমার রিয়াকশনটা কীরকম ভাবে হয় মানে প্রতিটা নাটকের ক্ষেত্রে প্রতিটা পদ্ধতি আলাদা আলাদা হয় কিন্তু তুই তো মানুষটা একটা এবং তোর কাছে যখন বিভিন্ন পদ্ধতি আসছে বিভিন্ন ধরনের কাজের পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছি তোর কি মনে হচ্ছে সেই সময় সেই সময় ওই প্রথমে প্রথম দিন একটু নিতে অসুবিধা হতো ওনাদের পদ্ধতিটা তারপরে যখন ওনাদের পদ্ধতিটা অ্যাবজর্ব করি করতাম তো তখন যে এক আর একটা আমার মনে হতো যে না আমি আর একটা আমার নতুন রাস্তা খুলছে যেভাবেও হতে পারে থিয়েটারটা ও প্রবীর গুহের পদ্ধতিটা পুরোপুরি আলাদা ওদিকে আবার দেবাশিস রায়ের পদ্ধতিটাও পুরোপুরি আলাদা মানে প্রত্যেকের পদ্ধতিগুলো তখন নিজের মধ্যে আসে তখন মনে হয় যেন সব কটাই ঠিক সব কটাই ঠিক কেউ বলতে পারবে না যে এটা ভুল বা এরকম হয় না এভাবে হয় না এভাবে করা যায় না আমরা সবাই রঙ্গসনায় তো খুব আগ্রহী ছিলাম যে তোর নির্দেশনা একটা কাজ হচ্ছে আমাদের ফেস্টিভ্যালে তা আমাদের কাছে সত্যি খুব গর্বের খুব আনন্দের ছিল তো সেই কাজটা নিয়ে আগে তোর মুখ থেকে গেছে শুনতে হ্যাঁ ওটা কোন সালে যেন হয়েছিল দু হাজার কুড়ি কুড়ি হ্যাঁ কুড়িতে কোভিডের পরপরই হ্যাঁ কুড়ি না একুশে 
नामो देरिया किशोर बाहन थिएटर ग्रुप तो बंधु मान समबी प्रथम निर्देशना मान सरकम भाव भाबा है निर्देशना निर्देशक हिसाब से बसिभागरी प्रथम क्या खुब एनजय नतून छोड़ना खुब एक असुविधा है बोझाते कारण प्रचुरा पेतम मान दल बसुविधा फेले दिए रैंडमलि <laughs> 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 लाइन <laughs> विस्तारित <laughs> बैकलाइन में बैकलाइन में प्रोविजन 
অন্যরকম থিয়েটার করে অন্যরকম ভাবে থিয়েটারটাকে করে ভবিষ্যতা দাস ভালো অভিনেত্রী দেন ভালো নির্দেশক দেবাশিস রায় সবকিছুতে ভালো গুরুদেব অবশ্যই ভালো নির্দেশক কিন্তু একজন ভালো বন্ধু কাম নির্দেশক আচ্ছা এবার তাড়াতাড়ি <laughs> 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 যেটা মাথায় আছে শুভজিৎ অনেকেই ছিল তার মধ্যে বাঁচলাম আমার আমি বলবো এটা এই প্রযোজনাটা আমার জীবনে দেখা এখনো অবধি সব থেকে বেস্ট প্রযোজনা কারণ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি এখানে সব কিছুর জন্য মনে হচ্ছে যেন সব কিছুই নিখুঁত পেয়েছি এর থেকে এর থেকে আর যে বেশি কিছু ভাবা যায় এটা আমি ভাবতে পারছি না এখনো অবধি এর থেকেও আরও কিছু যদি ভাবা যেতে পারে তাহলে সেটা পরে হবে হয়তো তাহলে সেটা আমার আরও তাহলে পরের ভালো লাগা হবে এরপর কি ভাবছিস কিভাবে আসল কথা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে থিয়েটার যারা করে তারা না খেতে পেয়ে মরে এটা কি তুই পুরোপুরি ভাবে সমর্থন করিস না পুরোপুরি ভাবে 
না সমর্থন করি বলতে কি থিয়েটার যারা করে তারা না খেতে পেয়ে মরে বলতে যারা অভিনয় করে তারা না খেতে পেয়ে মরে কিন্তু টেকনিক্যালি যারা কাজ করে টেকনিশিয়ান যারা যারা আলো করে মিউজিক করে বা একটা দল দলের সাংগঠনিক দিকে যারা কাজ করে তারা না খেতে পেয়ে মরে না তারা ভালোভাবেই বাঁচে তো এইগুলো করতে পারলে ঠিক আছে তুমি যদি বলো শুধু আমি অভিনয়টাই করবো তাহলে তুমি না থিয়েটারে তাহলে তুমি না খেতে পেয়ে মরো তার জন্য তোমাকে আলাদা এক্সট্রা কিছু না করলে ম্যানেজমেন্টের কাজগুলো টেকনিশিয়ানের কাজগুলো যদি করে আমার তাতে দু পয়সা ইনকাম হয় রোজগার হয় তাহলে আমার না করার তো কিছুই নেই আমি এটাকে সমর্থন করি আমার মনে হয় আমার মনে হয় যেটা যে সমস্ত কিছু থেকে পজিটিভ দিকগুলো নেওয়াটাই সুবিধা মানে এটা একেবারে আমার মত যে যেটা ভালো সেটাই আমার কাছে থাকুক হ্যাঁ শেষের দিকেই আসে তো বেশ আমরা অনেকটা সময় কাটালাম প্রীতমের সাথে অনেক কিছু জানলাম ওর থিয়েটার চর্চা সম্পর্কে ও কিভাবে থিয়েটার নিয়ে ভাবে কিভাবে ভবিষ্যতে কাজ করবে থিয়েটার নিয়ে বা ওর সাথে একটা জমি আড্ডা হলো আমাদের রঙ্গসেনার আজকের এই নবতারার সিজন ফোরে থার্ড এপিসোডে তো আমি ওকে শেষ এই প্রশ্নটা করব যে আমাদের রঙ্গসেনার সাথে সময় কাটিয়ে তো কেমন লাগলো এবং আজকে এই আড্ডাটা মেরে কেমন লাগলো फेसबुक <laughs> मन मन ना चाहे जोर कर दया थिएटर दर्शक अवश्य अपना बसि बसि थिएटर देख थिएटारे लोक शिक्षे है सत्य लोक शिक्षे है भारे সহজ হয় সবাই মিলে যদি এই বিষয়টাকে সাপোর্ট করেন অবশ্যই থিয়েটারের পাশে থাকুন এবং রঙ্গসেনার পাশে থাকুন আমাদের রঙ্গসেনার এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তীকালে আমাদের আরও কর্মকাণ্ড আসবে সেগুলোকে দেখবেন এবং রঙ্গসেনার একটি পেজ আছে রঙ্গসেনা বলে শুধু রঙ্গসেনা সেটাকে আপনারা লাইক করে রাখবেন সমস্ত খবরাখবর আমরা সারা বছর ধরে বেশ কিছু থিয়েটারের ক্লাস করাই করি ক্লাস করাই বেশ কিছু ওয়ার্কশপ হয় ইন্টারন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল হয় বাইরে থেকে লোক এসে ওয়ার্কশপ করায় তাদের নাট্য চর্চা নাট্য যাপন কিভাবে করে সমস্ত কিছু শেয়ার করে তো আপনারাও আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন আপনারাও আমাদের কাজ দেখতে পারেন কাজে এভাবে রঙ্গসেনার পাশে থাকুন এবং আমাদেরকে ভালোবেসে যান এটুকুই বলবো আজকে অনুষ্ঠান আমরা এখানেই শেষ করবো তো 
शेष कर नवतारा एपिसोड धन्यवाद